ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரவையை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நாலு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கலாம் பால் நான் காய்ச்சின பால் சேர்த்துருக்கேங்க இதில் கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சக்கரை கரைஞ்சி பால் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் பால் நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவையை சேர்த்துடலாம் ரவையை சேர்க்கும் போது கைவிடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க எல்லா பாலும் உறிஞ்சி ரவையும் நல்லா வெந்து வரட்டும் பாருங்க ரவை எல்லா பாலையும் உறிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே கிளறினீங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான சுகர் சிரப்பை தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துடலாம் அதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் பாருங்க ரவை ஓரளவுக்கு ஆறி இருக்குது இதை நெய் விட்டு கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க கையில் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிருங்க பாருங்கள் இப்போ கையில் ஒட்டவே இல்லை இதை கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதே போல் எல்லாத்தையுமே நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சிடலாம் பாருங்க நமக்கு எல்லா உருண்டையும் தயாராகிடுச்சு இது இருக்கட்டும் பாருங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடுங்க பாருங்க சக்கரை நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்க அந்த ரவையை இதில் சேர்த்துடலாம் நிறையா சேர்த்துடாதீங்க நிறைய சேர்த்திங்கன்னா உருண்டையெல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொதிக்க விட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் உருண்டைகளை சேர்த்தாச்சு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம சுகர் சிரப்லேருந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அடுத்த பேட்சையும் சேர்த்து இதே போல் கொதிக்க வச்சிடலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சுவையான ஸ்வீட் தயாராகிடுச்சு இது பார்க்குறதுக்கு ரசகுல்லா போல் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண